tất tần tật về các dạng quái vật trong One Punch Man. Chắc hẳn chúng ta cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh những anh hùng đứng ra bảo vệ thế giới, giải cứu nhân loại. Đấy là tôi nói đến các anh hùng trong Marvel với DC, chứ anh hùng trong One Punch Man thì cứu người là phụ và ca khịa là chính. Đùa thế thôi, nhưng nhìn chung quy lại thì đó đều là những con người đứng về phe chính nghĩa và đã có chính diện thì sẽ có phản diện. Tất nhiên phản diện chính của One Punch Man chính là các quái vật. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta cũng đã được chứng kiến rất nhiều loại quái vật với độ nguy hiểm cũng như những chủng loại khác nhau. Mỗi loại đều đã có đất diễn cho mình, đều tạo được những ấn tượng nhất định trong lòng cộng đồng One Punch Man và trên hết, chúng cũng vô cùng đa dạng. Yếu có, mạnh có, ngầu lòi có, tấu hài có, gánh tim có và tim gánh thì cũng có luôn. Vậy đó là những thể loại quái vật nào thì xin mời anh em cùng đến với tất tần tật về các loại quái vật từng xuất hiện trong One Punch Man. Một, những con người ăn tế bào quái vật Chúng ta được biết đến thể loại này lần đầu tiên đó là trong cuộc xâm chiếm của Goketsu đối với giải đấu Super Fight Một điều thú vị ở đây là kẻ cầm đầu đội quân xâm lược Goketsu cũng chính là một sản phẩm của quá trình ăn tế bào quái vật Trong khi quá khứ của hắn lại là một con người được mệnh danh là bậc thầy võ thuật và cũng chính là quán quân đầu tiên của giải đấu Super Fight Giờ đây khi đã trở thành một quái vật cấp rồng làm việc dưới trướng của Orochi, Goketsu vẫn giữ được tính trung thành và kỷ luật trong chiến đấu khi còn là một con người. Hắn đến giải đấu võ thuật nơi tập hợp những con người mạnh mẽ với mục đích biến họ thành những sản phẩm tiếp theo của tế bào quái vật. Sở dĩ hắn chỉ tìm kiếm những con người có sức mạnh là bởi vì tế bào quái vật sẽ chỉ biến con người trở thành một thực thể có sức mạnh tỷ lệ thuận với chính họ khi còn là con người. Và giả thuyết này cũng đã được chứng minh là hoàn toàn đúng với những tình tiết ngay sau đó. Khi một số các võ sĩ đã làm theo lời Goketsu, có kẻ ăn tế bào chỉ đơn giản là quá khiếp sợ trước sức mạnh của hắn, nhưng cũng có những kẻ chủ động ăn với ham muốn trở nên mạnh mẽ và tàn ác. Điển hình nhất trong số này chính là Chozu, một võ sĩ tầm trung khi còn là con người, nhưng đã trở thành một quái vật cấp quỷ khi ăn tế bào. Thậm chí hắn còn có thể chiến đấu ngang ngửa với Suryu trong khoảng thời gian dài. Ngoài sự kiện tại giải đấu Super Fight, chúng ta vẫn có thể bắt gặp nhiều sản phẩm khác của tế bào quái vật. Đó là bộ đôi ninja siêu hạng Hellfire và Gilwind, những kẻ theo mình đánh giá là đã sử dụng được triệt để sức mạnh tiềm năng của tế bào quái vật khi có thể biến hóa thay đổi hình dạng giữa dạng người và dạng quỷ. Ngoài ra, chúng cũng tận dụng được triệt để năng lượng của tế bào khi đẩy tốc độ của bản thân lên mức cực đại, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ vốn đã vượt qua Sonic khi còn là con người. Ngoài ra còn có Bakuzan hay là kiếm sĩ Haragi, những kẻ cũng vì tham vọng to lớn mà tìm đến tế bào quái vật. Nhưng vì chưa thành thạo sức mạnh của tế bào cũng như là đối thủ đầu game quá lệch trình nên hai thanh niên này đã phải ao game quá sớm. Bên cạnh đó, một nhân vật không thể thiếu trong nhóm này đó chính là vua quái vật Orochi, kẻ được mệnh danh là thiên tài của nhân loại. Nhưng cũng vì bị chính nhân loại tẩy chay nên hắn đã lựa chọn một con đường cho riêng mình. Với sức mạnh áp đảo cả Goketsu, trí thông minh hơn người, bản năng sát thủ của một con thú săn mồi và một cơ thể phát triển không có điểm dừng, Orochi xứng đáng là một trong những phản diện mạnh nhất của bộ truyện. Đã có sản phẩm thành công thì cũng sẽ có những sản phẩm thất bại. Nếu các nhân vật mình kể trên đều đã phần nào thành công trong việc đạt được sức mạnh mới thì bé đẹp Sonic lại nói không. Chúa hề của chúng ta đã có một pha xử lý đi vào lòng đất khi mà đem viên tế bào đi xào xả ớt rồi nhâm nhi bên ly rượu vang. Và kết quả thì chắc là ai cũng đoán được rồi đúng không ạ? Hai, Nhóm quái vật tự nhiên Đây là những kẻ phản diện với xuất thân ngay từ đầu đã là quái vật thay vì là con người như ở nhóm 1. Về chủng loại thì bọn này khá là đa dạng. Ở season 1 chúng ta đã được chứng kiến những thể loại này, đó là các chủng tộc trong tự nhiên. Có thể kể đến như chủng tộc cư dân biển sâu, những thanh niên ỉ đông hiếp yếu, xâm lược là phụ, bikini là chính, mang cơ thể to lớn với chiều cao trên 2 mét. Kẻ đứng đầu của bọn chúng là vua biển cả, thanh niên hệ bựa, bón hành cho cả táo anh hùng và chỉ thật sự bị đánh bại khi phải đối đầu với trùng cuối của bộ truyện Saitama. Nhóm cư dân bầu trời với vai trò làm nền cho binh đoàn Boros, các người chơi hệ chim đã bị Melzagat cất làm đội chỉ trong có một nốt nhạc. Các cư dân lòng đất, những con quái vật thực thụ với vóc dáng to lớn cùng kỹ năng chiến đấu điêu luyện, mỗi con đều mang trong mình một sức mạnh vật lý phi thường, có thể cùng nhau ép Saitama vào bước đường cùng, khiến anh hói phải tung hết sức mà chiến đấu. Đấy là còn chưa kể đến kẻ cầm đầu, một kẻ với vóc dáng và sức mạnh còn vượt trội hơn rất nhiều các thuộc hạ của mình. À, đấy là tôi nói bọn quái về trong mơ của Saitama, chứ bọn ở ngoài đời thì thôi, trường hợp này thì tôi xin phép lờ mau lờ mau. Và cuối cùng là nhóm cư dân tiền sử, 
mà đại diện chính là quái vật khủng long bạo chúa cũng mang trong mình sứ mệnh cam meo giống như các cư dân bầu trời chàng bạo chúa của chúng ta đã bị trị đại cho về với ông bà chỉ sau vài câu bốc phép sang đến season 2, chúng ta được chứng kiến nhiều quái vật có số má hơn như là rết trưởng lão tinh trùng đen overgrown rover quỷ nước găm hay kể cả mặt nạ mật Lý do mà mình cho rằng bọn này có số má hơn rất nhiều so với mùa 1 thì có lẽ anh em cũng đã biết khi tinh trùng đen có thể hạ đo ván samurai nguyên tử một cách dễ dàng Quỷ nước thì hoàn toàn áp đảo tiểu bá vương và bộ ba kiếm sĩ Găm thì hoàn toàn chiếm ưu thế trước thần lợn Giết trưởng lão có thể cân cả hai anh em nanh bạc cũng như là Genos mà không hề hấn gì Còn Rover thì chắc cũng miễn bàn, quẩy banh cả hiệp hội quái vật luôn ba Nhóm quái vật ngoài hành tinh Đúng như tên gọi của mình thì nhóm quái vật này có xuất phát điểm từ những hành tinh khác Có thể đối với cư dân trái đất thì chúng là quái vật bởi sở hữu những hình thủ kỳ dị Nhưng đối với hành tinh mà chúng đang sinh sống thì chúng cũng được xem là những cư dân giống như chúng ta Đơn cử cho nhóm quái vật này không ai khác đó chính là binh đoàn Boros Một đội quân hùng mạnh đến từ một hành tinh xa xôi cách trái đất hàng trăm năm ánh sáng Đội quân này mang sức mạnh chẳng khác gì đội quân Mông Cổ trong lịch sử thế giới khi đã chinh chiến qua vô số hành tinh, biến chúng thành nô lệ và cũng chưa bao giờ nếm mùi thất bại trong hàng thế kỷ. Những chiến binh tinh nhuệ nhất của binh đoàn này đó là bộ ba quái vật cấp rồng, Melzagat, người chơi hệ bi, khi mỗi viên bi là một sinh mạng của hắn. Nếu đối thủ không đánh trúng được những viên bi này thì không bao giờ có thể tiêu diệt được hắn. Bên cạnh đó là vóc dáng to lớn cùng với một sức mạnh vật lý áp đảo các anh hùng lớp S. Nhưng tiếc thay, có mạnh đến mấy, khi bị hội đồng thì cũng hẹo mà thôi. Melzagat rời cuộc chơi sau màn hấp diêm tập thể của team lớp S. Gary Ugansup, thanh niên bạch tuộc mang siêu năng lực của một hố đen vũ trụ ngang ngửa với Tatsumaki, có thể nghiền nát mọi thứ nhưng không thể làm chảy xước anh hói. Glory Bass, một con quái vật ba hàm với sức sát thương cực kỳ khủng khiếp trong mỗi cú cắn, cùng với đó là ngoại hình to lớn không thua kém gì Melzagat. Nói chung thì thanh niên này mạnh nhưng được cái chết sớm, Vừa mới đầu game mà đã gặp thằng trùng cuối thì thôi thả thoát trận còn hơn. Và đại diện mạnh nhất của nhóm này đó là soái ca một mắt Boros, một quái vật cấp bán thần thực thụ khi có thể chiến đấu với Saitama trong một thời gian dài, thậm chí còn đánh văng anh chàng lên tới mặt trăng. Không chỉ sở hữu khả năng chiến đấu điêu luyện về sức mạnh lẫn tốc độ, Boros còn mang nội tại siêu Saiyan có thể bật các phong khác nhau bằng màu tóc và cũng có thể dùng Kameha bắn ra từ ngực. Boros chính là một trong những phản diện ấn tượng nhất của loạt truyện cho đến thời điểm hiện tại. 4. Nhóm quái vật từ thí nghiệm khoa học của con người Đây là những kẻ được tạo nên thông qua các thí nghiệm có chủ đích của con người. Chúng mang những đặc tính siêu việt như là tốc độ, sức mạnh thể chất, sự thông minh, bản năng sát thủ hay là sự khéo léo. Những yếu tố này sẽ được những nhà khoa học tàn ác đưa vào trong quá trình cấy ghép gen cho chúng và khuếch đại khi chúng lớn lên. Nói đến đây thì chắc chúng ta cũng đã có thể liên tưởng đến ngôi nhà thời đại mới nơi tiến sĩ Genus tạo ra những con quái vật đáng sợ bằng những thí nghiệm khoa học của mình. Đó là mũi muội muội cô nàng Mlem đã bán cả rổ hành cho Genus là thú vương còn mãnh thú cuồng bạo bị Saitama đấm cho bay cả đầu. Là Kabuto, người chơi hệ cà khịa nhưng được cái hơi nhọ khi vào vai bao cáp cho thằng phản diện xả giận khi không được đi săn sale. Cùng rất nhiều con quái thú hổ báo trường mẫu giáo khác mà Genus đã tạo ra. Ngoài ngôi nhà thời đại mới thì chúng ta vẫn còn trường hợp khác Cụ thể đó là hai anh em nhà Marugori và Fukegao Một gym chúa và một vaccine chúa Với ham muốn thống trị thế giới Fukegao đã biến chính em trai của mình thành vật thí nghiệm Để rồi Marugori trở thành một Titan khổng lồ vô cùng đáng sợ Với chiều cao 270m và cân nặng tới hơn 100 tấn Marugori tuyên bố thanh niên đại hình bên Attack on Titan là không có tuổi Chỉ bằng một cái phất tay bé bự đã cho bay màu một nửa thành phố Z Sức mạnh của con quái vật này chỉ có thể bị chặn lại khi có sự xuất hiện của Saitama. 5. Nhóm quái vật được God ban tặng sức mạnh Theo ý kiến của riêng mình thì thực thể God sẽ xuất hiện khi trong nhân cách của chủ thể, sự cam ghét nhân loại đã đạt tới mức đỉnh điểm. Và hai trường hợp cụ thể đó là Vua Không Nhà và Psychos, những kẻ mang trong mình lòng cam ghét nhân loại đến mức cực độ. Và khi đã được ban tặng sức mạnh thì cũng có thể thấy từ một người bình thường những nhân vật này giờ đây đã có thể một bước hóa rồng theo đúng nghĩa đen. Vua không nhà thì áp đảo zombie men khiến anh chàng phải lâm vào tình cảnh phản đòn không được, tháo chạy cũng không xong. Còn Psychos sở hữu cho mình một năng lực tâm linh cực kỳ mạnh mẽ và nó đã thật sự được khuếch đại đến mức tối đa khi mà kết hợp cùng với Orochi. Khiến chị đại Tatsumaki phải vô cùng chật vật thì mới có thể tiêu diệt được hoàn toàn. 
Nhìn một cách tổng thể, dàn quái vật trong One Punch Man luôn đem đến cho chúng ta những sự phấn khích khi xuất hiện, đi kèm với sự phấn khích chính là những điều tò mò. Liệu chúng có mạnh mẽ hay không? Đất diễn của chúng trong tập này là nhiều hay ít? Chúng có thể chiến đấu với các S-Class hay không? Liệu chúng sẽ chịu bao nhiêu đấm của Saitama? Tất cả những câu hỏi ấy góp phần tạo nên sự thu hút của One Punch Man. Trên đây là tất tần tật về tất cả các thể loại quái vật đã có trong One Punch Man. Anh em thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe để được đẹp trai và xinh gái nhá. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.